അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേ തിളച്ച് മറിയുന്ന അടിപൊളി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ സൂപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പറ്റിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി സൂപ്പാണ് ഇതേ കണ്ടോ അത്രയും സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടോ കണ്ടോ തിളച്ച് തിളച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്ര മതി അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാരും ബോർ അടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി തകർപ്പൻ സൂപ്പാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സൂപ്പ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ കോളിഫ്ലവറും ക്യാബേജും അതുപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങയുടെ ഇലയും ചീരയുടെ ഇലയും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തതും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൂപ്പ് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ ഒരു സൂപ്പ് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ വയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ആവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മോസ്റ്റ്ലി വെയ്റ്റ് ലോസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സൂപ്പ് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ മടി കൂടാതെ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലൊരു സൂപ്പാണ് നമുക്ക് സൂപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റിയൊരു സൂപ്പാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കഷ്ണം ക്യാബേജ് വേണം പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ബീൻസ് വേണം കോളിഫ്ലവർ വേണം ക്യാപ്സിക്കം വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വേണം ഉള്ളി വേണം അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റിയൊരു സൂപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും ഒരുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഞാൻ എന്തേ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേവും വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ബീൻസ് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ചെറിയുള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ഇടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചീരയാണ് കുറച്ച് ചീരയുടെ അല്ല മുരിങ്ങയുടെ അല്ല പിന്നെ ഇത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് സോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ നോക്കാം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ബട്ടറായാലും കുഴപ്പമില്ല നെയ്യ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ബട്ടറൊന്ന് ഉരുകി വരട്ടെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് മുറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇടാം ഇത് ശരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കേണ്ട ഒരു സൂപ്പ് കൂടിയാണിത് പിന്നെ രാത്രിയിലൊക്കെ ഈ സൂപ്പ് കുടിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ വയറെന്ന് അറിയും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ആയി വരട്ടെ ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ബട്ടറിലായതുകൊണ്ടേ
നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കുക്കറിൽ വെക്കണേക്കാളും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ കുക്കറിലിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കാം അതും പെട്ടെന്ന് കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ ആക്കാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു വിസിലടിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു തരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ആവണ വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്കും ഇതിലത്തെ സത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് മൂടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു കുറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഫ്ലവർ ഇതിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ ക്യാപ്സിക്കവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇല നമ്മുടെ ചീരിയും മുരിങ്ങയുടെ ഇലയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്ര അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ മുരിങ്ങയും ചീരിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൂപ്പായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇനി ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിക്കാവും അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ഒരു തിക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുതിയനയിലൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിൽ പുതിയനേന ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതെ തിളച്ച് മറിയുന്ന അടിപൊളി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ സൂപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുരുമുളക് കൂടിയും അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ചൂട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സൂപ്പ് ഇങ്ങനെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിഷ് നിങ്ങൾ രാത്രി ഉണ്ടാക്കി രാത്രി കുടിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ലോസിനും അടിപൊളി ഒരു സൂപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത് വെയിറ്റ് ലോസിനും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനായാലും ഹെയറിനായാലും എല്ലാം ഒരു പറ്റിയൊരു സൂപ്പ് തന്നെയാണിത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളി സൂപ്പ് ഇതേ നോക്കിയേ അടിപൊളി സൂപ്പ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഞാനൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ശരിക്കും നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പ് റെഡി ചൂട്ടോടെ ഇനി കുടിക്കുകയേ വേണ്ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഏറ്റവും